Tim SAR gabungan memutahirkan data korban KM Ladang Pertiwi yang karam di Selat Makassar. Jumlah korban terkini sebanyak 50 orang, 31 ditemukan selamat, 19 korban lainnya masih dicari. Polisi kini memeriksa 11 orang termasuk nakoda untuk menyelidiki kemungkinan kelalaian dari karamnya KM Ladang Pertiwi. Pemutaheran data ini dilakukan setelah tim SAR gabungan mengumpulkan data dari sejumlah pihak termasuk nakoda KM Ladang Pertiwi serta Kepala Desa Pulau Paman Tawang. Tim SAR gabungan membawa nakoda kapal bernama Supriyadi bersama pemilik kapal dan Kepala Desa Pulau Paman Tawang ke Makassar untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Ya berangkat tedu sekali sampai di Butung-Butungan, dilewati Kalukuang, Sekitar 8 mil di menuju di pemantauan baru kencang angin. Tiba-tiba mati mesin, kompa mati, mati semua di kompa dua. Yang perkiraan saya itu penumpang 31. Kalau ada yang nunya Pak Desa itu dibilang tadi berapa? 51, ya. Itu bu, catatannya dulu Pak Desa cari itu. Di hari keempat pencarian ini, tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian 19 korban KM Ladang Pertiwi dengan menggunakan kapal SAR, kapal milik Angkatan Laut, KPLP, hingga helikopter polisi. Memastikan sementara jumlah yang yang ada, bahwa jumlah yang ada yang sementara kita mendata ini sebanyak 50 penumpang. Polisi juga mengambil keterangan dari Nakoda dan ABK lainnya untuk mencari penyebab utama kecelakaan. Menggunakan undang-undang tentang pelayaran, undang-undang 17 tahun 2008. Itu sudah jelas disampaikan terkait dengan eh, pasal 323-nya. Ya, pasal 323 yang dirinya itu eh, harus ada izin persetujuan dari Samadar untuk pelayar. Ternyata ini kapal ini juga ada izin eh, dari Samadar. Tim SAR gabungan akan melakukan pencarian hingga radius 20 mil laut dari titik perkiraan tenggelamnya KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar. Kapal Perang Angkatan Laut yang disediakan akan melakukan penyisiran hingga radius 50 mil laut. Pencarian akan dilakukan selama tujuh hari dan akan ditambah jika ditemukan petunjuk tambahan akan keberadaan korban lain dari KM Ladang Pertiwi. Ahmad Samsudin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita perbarui informasi terkait KM Ladang Pertiwi 02 yang dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam di Selat Makassar pada Kamis 26 Mei lalu. Ada produser lapangan CNN Indonesia, Ahmad Syamsuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Ahmad, selamat siang. Update apa saja dari pencarian korban hingga saat ini? Baik, selamat siang Reza. Saat ini saya berada di pos kosar gabungan yang dibangun oleh Pasar Nas dan tim Polri di Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar, di mana proses pencarian saat ini sementara dilakukan oleh sejumlah kapal, baik kapal Tegar Asar, KN Kamajaya, kapal Angkatan Laut, dan juga dibantu oleh kapal Polri dan TNI Angkatan Laut. Hingga saat ini, hingga siang ini, proses komunikasi masih terus berlangsung dari posko ke kapal yang sementara melakukan pencarian. Hingga sore ini belum ada temuan perban baru dari yang dicari. Di mana per hari ini sesuai dengan konferensi pers yang digelar oleh tim SAR gabungan tadi pagi bahwa jumlah korban yang dicari masih dicari itu banyak 90, 19 orang. Hmm. Di mana 31 lainnya sudah ditemukan selamat. Jumlah ini memang berbeda dibanding hari sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah penumpang beserta awak kapal KM Ladang Pertiwi ini sebanyak 42. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ulang, sebanyak 50 orang. Terus jauh ini masih fokus pada upaya pencarian. Sementara cuaca juga dalam proses pencarian masih relatif lebih teduh dibanding hmm. saya. Jauh ini sampai seperti itu, Reza. Oke, baik Ahmad. Sebenarnya apa saja sih kendala dari tim SAR di sana? Baik, sejauh ini kendala yang biasa terjadi dalam proses pencarian adalah kondisi cuaca. Hmm. Namun di cuaca saat ini termasuk teduh di mana berdasarkan keterangan Basarnas kemarin ombak masih bervariasi hanya di kisaran 0 hingga 0,5 meter di mana ombak tersebut dianggap atau perairan tersebut dianggap teduh atau kalem atau dianggap uh, normal. Dan lainnya belum disebutkan namun jauh ini mungkin karena area cakupan yang luas di mana jarak lokasi tenggelamnya kapal tersebut berada di perairan uh, lepas yang berada 
150 mil laut atau hampir mencapai 300 km dari Kabupaten Pangkep atau daratan Pulau Sulawesi. Pulau Mapantauan sendiri ini karena tempat lokasinya KM Ladang Pertiwi Tenggelam itu berada di sekitar 100 mil laut Kabupaten Pangkep. Cara tersebut membuat proses pencarian di mana posko yang ada di pusatkan di Kota Makassar itu menjadi kendala tersendiri dalam proses pencarian. Seperti itu Risa sejauh ini. Baik Ahmad, apakah sebenarnya Basarnas sih sudah mendapatkan informasi pasti begitu penyebab tenggelamnya dari KM Ladang Pertiwi ini? Tim Sar Gabungan khususnya di Reskrim Sus Polda Sulsel itu sudah memeriksa 11 orang termasuk diantaranya Nahkoda, Kepala Desa dan beberapa BK lainnya. Hmm. Selain faktor cuaca karena saat itu cuaca terbilang ekstrim di mana ombak terlalu tinggi dan curah hujan yang eh, kami juga rasakan saat di Makassar itu termasuk dalam kategori yang cukup eh, berat atau cukup keras itu menjadi salah satu penyebab tenggelamnya kapal tersebut di mana keterangan dari nakoda sendiri saat mereka mengalami masalah pada mesin dan pompa kapal itu dihantam ombak yang cukup tinggi dari uh, sisi samping kondisi tersebut membuat uh, kapal tenggelam. Nah faktor lainnya dari pemeriksaan sementara kondisi kapal yang kelebihan muatan di mana nakoda menyatakan hanya me Hitung sekitar 31 penumpang, ternyata jumlah penumpang yang dia bawa itu berjumlah 50 orang. Hmm. Selain penumpang, kapal tersebut juga dilaporkan membawa e, banyak bahan material, termasuk diantaranya kerikil, semen, dan juga e, besi lainnya untuk kepentingan e, pembangunan di Pulau Pamantauan. Nah, kondisi-kondisi yang berkumpul ini itu diduga untuk saat ini menjadi salah satu penyebab tenggelamnya KM Ladang Sertiwi, Desa. Namun uh, pihak uh, terkait masih sementara terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama ataupun penyebab pasti dari tenggelamnya saya meladak tertiwi ini. Kita. Baik, uh, kami akan menantikan selalu update terkini yang ada di sana. Ahmad Syamsuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.